Hola. Uy, pillar es Meiki, donde vos deis otro día. Ose, vos vos contar cómo nuestro vecindario chejó a ser como es ahora. He para hablar de río que las ánimas salvajes de todos los reinos y los grandes seres como territorio o mismo río vivían en Iquisa no tempo primero. No tempo primero no existíamos muchas de las especies que ahora moramos en Iquí. Dice que había reptiles y jantes e ánimas que chaman primitivas. Contan que los grandes seres como territorio o vento o choiva andaban discutiendo cómo repartir o vecindario y e que de aquellas particiones muchos seres como los fieitos y e otras ánimas fueron parar a las antípodas del planeta Tierra. Lojo chejó o tempo de auja, el río estableceuse tal como conocemos a Jora. En aquel tiempo, a Auja dominó a vida salvaje y e domesticada, y e todas las ánimas dependían de río, por lo cual ya tenía mucha estima. De aquel fue cuando los humanos construyeron sus primeros tobos sobre la tierra, a los que llaman casas. También, como a nos, fijaron o preto de rejatos y e fontes. Los humanos comenzaron a sojar con auja de río y e a domesticar las terras, haciendo prados y e hortas, y e a plantar montes para sacar madera que usaban los esfojares. Los humanos precisan moita calor para criar a sus crías, son che delicadas. Daquela repartiéronse o territorio y e siempre tuvieron como a nos problemas y e competencias con los marcos y e fronteras. Lojo chejó o tempo de ruido branco. Chamaron ye modernidad o progreso. Palabrar do río que no hay tanto tiempo que chejó y e sustituyó al gobierno de Auja. Disco tempo de ruido branco es muy reciente. Es tan solo una centésima de segundo comparado con séculos que duró o tempo primero y e más o tempo de Auja. Los humanos Asúdanse muy todo ruido branco e usan para muchas cosas. Usan para domesticar grandes extensiones de tierras o montes o vecindario. A veces furan las montañas, causando pequeños beliscos o territorio. Es una cin saco ruido branco, e esto afeita a él. Todo pertenece a naturaleza, también o ruido branco, decía mi abo. Pero el río siempre conta historias de tiempo de auja, no que él era un importante posto de alejación de gobierno, y los humanos respetaban y e consentían. Ye. <risa>